，双十一的配置推荐，每套配置给大家带来保姆级的装机教程。我不允许再有人不会装五千块钱以下的电脑，这个时候该跑了。开个玩笑啊，这是我们的第二期，这一期呢我们要拍摄六五零零叉 T 加上幺二幺零零 F 的的组合。那这套配置呢，也是众多的配置推荐里边的第二套的，大家基本上都沿用这样的模式。在给大家讲这个配置之前呢，还是再次给大家重申一下我们这个硬件价格，因为我每次给大家打到的都是成本价嘛，每个客户到我们店里边，我们打到的都是成本价。为了这个成本价的吸引人危机，我们做了一个成本价的粉丝群，再次给大家重申。这个粉丝群的加群方式就是你给我发私信，你什么都不需要发，你不需要说白哥白弟啊，什么都什么都不需要，你只需要发两个字进群，两个字就行了，因为它会触动自动回复，自动回复呢会要求你提供十条，就是我这个账号的一键三连的截图。我看到这个自动回复发出去之后呢，我会给你发个嗯嗯或者敲个一，哎，告诉你你可以来发截图了。发完截图之后呢，我给到你一个联系方式，到时候我通过这个联系方式把你拉到我们的群里边，群里边我们每天会更新三大件的。市场行情，因为三大件的商家呢，他们每天都会发报价，我到时候把报价直接丢群里边，大家可以看。其他的像主板呢、电源呢、机电伞，他们这个报价不是说它每天都在变，它的浮动性不会很大，但是它变一次的话，都会通知我，都会发到我的联系方式上。我看到之后呢，我尽量一条一条的都给大家截出去，大家可以看到我们的实时价格。有一些爱挑刺、爱抬杠呢，我不止说过一次。你要是能够找到证据，我给大家发的报价不真实，那你就找得到。你要是找不到，你要是想找想求证，我们公司随便来，你坐这一个月都行。我们现在新搬的这个新办公室外边还有个公共办公室，我给你申请一个，不要钱。你抱着你的电脑过来，你每天去监督我们库房的来回的这些所有的送货单据啊，甚至我们财务的核算的财务报表，你都可以看。如果你做不到这一点，请把你的嘴给闭上。他的行为也不就相当于我们抛开事实不谈，你留白就没有一点点问题吗？哎，这个办法没有办法求证啊，我只是你愿意相信就相信，你不愿意相信你就拉倒。我拍的这个所有的保姆级的装机教学。我们虽然提供两点服务，但是你依然可以选择不从留白这拿货，你去某多，你去某多的都可以。反正这个教程是就是拍出来让大家去学习的，五千以下的电脑非常简单，没有什么好安装的。这是关于进群的一个问题。接下来我们聊回配置，整个视频呢分为三个节奏，首先把大家简单介绍一下配置，其次呢给大家介绍如何安装这一台电脑。在整个的安装过程分为两个环节，第一个环节呢就是我需要把所有的配件以及线材、电源的线材全部平铺到桌子上。好，让我们的摄影师打一个细节的镜头，告诉大家每一条线到底是应该在哪里接。因为我在机箱里边装的时候，我去插线头的时候，它摄影师不好捕捉到。那第二个部分呢，我就是安装的过程。你知道怎么接了，怎么插了，我再去安装的过程过程中，可能就会讲的会比较快。有很多人就是直接跳过了插线的教程，来到了我的。装机的教程，他说：“哎，你你你装的是个机毛，你这都都看不懂，都跳过了。”那我也奉劝这样的人就不要自己装机了啊。上一期呢是五六零零 G 的核显配置，其实五六零零 G 的核显配置呢，对于我们这些做全新整机的，特别像留白电脑，就是主要做一些中高端整机的，我们销售量是非常非常低的，基本上能够找到留白去拿五六零零 G 的核显整机，都是一个公司的老板，他们配办公主机。而且还不是那种很垃圾的公司，但凡是垃圾的公司，它就配不起5 6 0 0 G 的核显主机，装的非常少。但是5 6 0 0 G 核显主机是作为当下我们配置的一个两千以下价位段非常牛逼的一个梯队。那第二个梯队呢，就是符合我们普通普通玩家了，千元的显卡，千元的显卡，我这里给拿大家拿到的是华硕的6 5 0 0 x T 雪豹。华硕的这张显卡，它的散热和做工，我感觉是没有什么问题的。而且你拿华硕的6 5 0 0 x T， 它是提供三年的质保，这点是好评的。6 5 0 0 x T 作为 A 卡千元价位带的王者，为什么它能够成为王者？因为那一家老黄那一家在千元价位段的显卡，一坨大便，两坨大便，就一堆大便，那没有办法，只有它能打。但是6 5 0 0 x T 为什么要搭配1 2 1 0 0 F？ 你既然已经选择了 A 卡了，为什么不用 AMD 的处理器？那是因为。这张6 5 0 0 x T 的显卡只能在 PCIe 4.0 的情况下发挥它所有的性能，而 5600， 你最接近它的搭配啊， 5 6 0 0加上一个 A 5 2 0的主板，它只能给你提供到 PCIe 3.0。也就是说，是因为这张显卡才搭配了这套板油，我就是为了这这碟醋我包的这个饺子，原因就在于这，放心的抄作业。那显卡说完的时候，那就是1 2 1 0 0 F 了，它这个是性能小钢炮吧，一般不懂的人都会说 i 3就应该很很便宜，哎不对，它是12代的 i 3那你十三代的 i 三、十四代的 i 三虽然卖的非常少
，但是它不是一个级别的东西，不是一代的东西，差别还是蛮大的。它是性能小钢炮。从这个 CPU 的性能天梯图上，你就可以看到它能吊打哪一些 CPU 了。哎，不不给大家讲了，搭配的主板呢是微星的 H 6 1 0 M 杠一。不要说废话啊，人家说，嗯，你这块主板有点盖，废话，它就是盖板。提供了六个 USB 的接头，有两个 U USB 3.0 那这块主板的搭配1 0 0 F 是完全没有问题，因为这种比较低端的电脑，你像比如说五千块钱的电脑，按照留白的整机服务的核算水准，我们分为两个点和七个点嘛，两个点就是不不包装机，也不包你的整机售后，只做配件的售后，七个点是是包整机售后的，也安装啊走线什么都有，就是五千，我们以五千为一个坎，五千七个点收下来是三百五十块钱。对于这五千以下的电脑，说特别是便宜的电脑，我们最担心的就是什么？最先担心的就是稳定性，所以我们总是会选择于三家的主板，一旦出售后，那三百五十块钱都不够一趟运费，随随便便就就就就这台机就赔钱了，所以我们尽量会选择稳定的产品。如果你们对电脑不是很懂，那应该过来看保姆级教程的，应该都不是很懂，那就以稳定为主。众所周知呢，英特尔不带 K 的处理器，第四的话是只能三上到三千二。这里拿到的是爱国者成影的三千二八 G 乘二的套条。那就这个内存条，我上个视频跟大家讲过，呃，它能够保证是海力士 C 六 R 的颗粒，就是说爱国者拿到了这一批颗粒，所以才造了这一批内存条，能明白吗？内存没有什么特别的，呃，牛逼之处，它也没有什么科技含量在里边，只要造出来它比较稳定就行，只需要上到三千二即可。而固态呢，依然是选择的爱国者的 P 三千五，我手里边拿到的是一 TB 的版本，其实我大家写出来的配置是五幺二的版本，虽然说整套配置搭配下来，可以说可以做到幺零八零 P 通吃，大型的三 A 游戏我们是实测过的。这是我又拆下来又重新给大家拍这个装机教程的，我们实实测过，黑猴就不要想了，黑神话悟空你打不了。虽然你在幺零八零 P 呃最低预设的情况下，你能够能够、嗯、看起来也怪流顺，你能跑得个八九十帧，但是你一到到打怪的时候，就是渲染比较多的时候，这个显卡就直接就扛不住了，你卡的要死，你完全没有任何游戏的体验感。但是这张卡打什么是最牛逼吧？就绝地求生，就是吃鸡非常的丝毫。剩下的一些大型的三 A 游戏，比如说老头环。老头环也能打1 0 8 0 P， 中画质、低画质勉强能打，那就这套配置存在的意义两两三千块钱。散热呢，这次给大家拿的是一个亚骏的 E 三，你其实这块处理器你随便找一个两热管的，都能压得住1 2 1 0 0 F。我上期用的是立明的 H 幺二零，那个散热器我们在安装的过程中还要把这个风扇给拆掉，哎，就就很烦。它是以就是最简便著称的，这里给拿这个给大家演示一下，电源和机箱呢还是沿用上一期给大家的说法。因为这个机箱呢，这是一个爱国者的 V13 的机箱，侧面是玻璃，然后这里带了一个 RGB 的灯条，我们是需要额外去接这个灯条的线的。那整个机箱它中规中矩，它七八十块钱的机箱，它会有什么牛逼的地方？没有牛逼的地方，就是通风效果可以。完了之后，它的包装和板材质量可以，就方便我们在给运输的过程中不要把它给摔坏了。你再便宜的机箱，它就不能保证我们发快递发给客户，所以我们不选。但是对于大家来说，你们用鞋盒也可以。甚至说，你可以去你们附近的电脑城，就淘一个那个老机箱二手的，可能十块钱、五块钱都可以淘到一个机箱，这样可以装这套配置。电源呢，这个整机的功耗也是两百多瓦。电源呢，这里给大家选择的是一个玄武的五百 K， 这块电源不用给大家过多介绍了吧？这是 B 站的一个名人，就这块电源，你就闭着眼睛充，你就不用管它是不是双管正极，你就不用管，反正大家都说好了，你也不用担心，你直接闭着眼睛充就行了。这个电源是完全没有问题的，但是五百瓦带这套配置绰绰有余。上期我也教大家了，你们就去你们附近的电脑城。淘一个，就五年前、十年前的这种，就是老老的这个品牌机里边拆下来的电源，行家、长城都是老拆机电源，那就十五二十左右，你淘过来都能用，两三百瓦。我们之所以没有这种电源给大家推荐，是因为你这个电源就一百块钱再往下的电源，新款的电源它的质量就是，嗯，能明白吗？我就我就不多说了。我们卖出去最怕的就是售后，所以我们不希望我们的任何一个配件是有问题的。那这套配置的它整体的性能呢，也跟大家简单的介绍一下。接下来开始我们的安装环节，在这之前呢，我们装机的话需要你需要准备的工具，首先你要准备一把常规的螺丝刀。那我这里是用的电动螺丝刀，因为我这个电动螺丝刀它比较贵，扭矩呢精确度会比较的高。大家自己装机的话就是常规的螺丝刀就行了，然后准备一个大一点的小螺丝刀。就是小的十字螺丝刀用用来我们装这个 M 点二的硬盘，我这是全拆出来，你需要一把刀去拆开你所有的包装。如果你不走线的话，就不需要准备扎带。如果你走线的话，你你得准备扎带的话，还要准备一个剪扎带的钳子。整个所有的工具就这么多，接下来我们开始平铺给大家演示。上期视频拍过去之后呢，大家说我在桌面上演示的时候比较乱，大家都找不到方向，是我的错，因为之前我们拍比比比较中高端的这个机器装机的时候，都给大家。
拍的是非常好的。昨天那个五六零零七确实有点草率。这时候呢，你大家可以看到啊，这个主板是正面朝向你的。之后呢，有很多演示的话，我们都以这样一个角度给大家去演示，大家能够看得更明白一点。首先是 CPU 的安装 ，CPU 的安装用英特尔的处理，它已经没有针脚了，它全部是下边是这样的感觉。我们把这个 CPU 拿出来之后呢，怎么样去对好这个方向？啊？你看，往这里拍，这有一个小三角，能拍清吗？可以。然后把这个抠开，其实这里也有一个小三角，然后处理器这里也有一个小三角。它等于说就是这样，你确定方向。那英特尔处理器它的安装方法就是把这个杠杆拿起来，然后这一块弄过去，对准这个小三角。这是小三角这个方向是一致的，我们对准把它给放进去。这上面它有防呆缺口，其实你放反的时候你放不进去的，你除非你大力出奇迹。然后压这一边，压住之后呢，把这个杆子缩回去。其实这块处理器就装好了。哎，从这个角度你们看的会更清楚吧？接下来是内存，第四的内存和第五的内存，包括 DDR 3带的内存，它们的这个开孔都是不一样的。你看，这个是现在内存是一正一反，哎，它这个开孔在这个地方，它这个开孔在这个地方，对应的就是你内存通道上的防呆缺口。其实你搞反的时候，它是对不上去的，你其实插不进去。就就这个样子，你看这个防呆缺口刚刚好对准这个口，你要搞反你是搞不进去的，只有对准了这个防呆缺口。把内存条放进去，然后使点劲，轻轻的往里边压，把这个卡扣给弹上去的时候，这个内存就装好了。包括你们电脑出问题的时候，老是蓝屏的时候，拔插内存的时候，哎，把这个卡扣给拿开，把内存拿下来，哎，橡皮擦一擦，再装进去，就是这样子装的。固态的话，那这块主板带了一块 M 点二的固态插槽，这个防呆缺口很明显。你看，你看你你这样，你你插不进去，你只能这个样子插。插进去之后，这边是螺丝。我们把这个螺丝给拧上，摁下去之后呢，把这个螺丝给拧上，这样 CPU 内存固态就装好了。装好之后呢，你像一般的我们的呃装机顺序的，接下来就是装散热了。但是如果你装水冷的话，你这个时候是肯定是不装散热，但是你要装散热底部的扣具。这个亚军的 E 三呢，你看就很简单了，这很很明显，就这就是底座，然后中间加的是主板跟 CPU。我们把底座装到主板后边，现在我把它给拆出来。你看它这个去拧这个螺丝的时候是不需要拆风扇的。拆完之后呢，你这个散热器呢，它因为它支持十二代以下，就是十代、十一代它也支持，它有个活动的空间，把它拉到最外边就行了。最外边就是幺七零零的扣具，拿过来，把它给放上去。接下来对准孔位，这是正向的啊，就是我们风扇是装到这边，可以装到这边，其实它没有什么区别，只要你把风道给掌掌握好，就风道的它的风扇，它是从这边进风，从这边吹风的。一般我们机箱后边它是有空档的，或者说再加一个额外的排风风扇，那要保证这个风是从这儿过来，从这儿出去的。如果你给它装反了，那你这边再排风，这边再吸风，啊，这两个风道就不统一了。所以你装装到这边，装到这边是无所谓。装到这边的样子就是说，这个风扇是带 RGB 灯光的，你可以看到，哎，一般情况下我们都是装到这边。硅脂的话，你们拿到一个新的散热器的话，它的硅脂是玉图的硅脂，亚军 E 三是玉图的硅脂，大家不用担心。那现在呢，我好像没有拿硅脂，我把这些。以前我们拆出来这个这个硅脂往里边拨一点，有点简陋，大家将将就看。待会儿呢就这个样子给它跑个压力测试，打螺丝，尽量对角打啊，不要一次性把一个螺丝给打死了。然后在这个位置呢，那么这儿又会有一个这个风扇的接头，风扇的接头呢它也是有防呆缺口的。你在这个位置，你能不能看到这个防呆缺口？嗯，这两杠对应的是上边。这个时候我大家这个转一下啊，或者不转，我们就用这个拍，用这个拍，就这个防呆接口是这个样子，对应的插上去能看明白吗？但是我们要找到 CPU 范的位置，因为这就是控制 CPU 的这个风扇。我们把它给接上，那这个散热器就装好了。这个是显卡的插槽，对显卡的防呆缺口能看到吗？对应的我们是插在这上边的显卡。我们插的时候就是这个样子，找到它这个针脚。插进去之后呢，就是一般的，他们它在这儿会有一个接口。我现在把它给拔下来，拔下来让大家给大家专门演示这个，它的卡扣是在哪个位置？就在这个位置。你把它插到底的时候，它会回弹，回弹成这个样子。你拆显卡的时候需要这样按一下给它拆出来。一般的现在高端主板它都会有显卡的快拆接头，因为你这种显卡它没有多长，你手指头能够伸进去。如果你又大又厚的那种，再加一个水冷，你手指头不好伸，它们有快拆的接头。那这个主板就没有，这是最最原始的就是显卡就是这样接的。那显卡给大家就先演示到这里，接下来呢我们也还是不调转方向，给大家演示怎么样接这些线。首先我们第一块的大线就是电源的供电线嘛，电源的供电线我们先讲最简单的吧。最简单的就是主板的二十四 p 的供电线，也就最黑最粗的这一坨。你看这上面有明显的卡扣，一般都是在你主板右边这个位置。在这个位置的话，我们是对应这上边的卡扣，这里其实有卡扣。然后你是卡扣对卡扣给它插进去的，你反过来你是插不进去的，因为它上面的这个小孔、小方孔是不一样的，你是这个样子插进去的
，这就是五百二十四 P 的供电。然后 CPU 的供电呢，和这种低端显卡的供电呢，现在都是这种八 P 的供电。但是我上一期给大家讲过这个八频供电的区别，而且大部分电源上都会给你标注啊，你看 PCIe 它就是显卡的供电，然后 CPU 呢它就是写个 CPU， 而且有些没有标注的你也不用担心，因为上一期给大家说了区别，因为 CPU 它是四加四的组合，它是可以组合到一块的，而显卡是六加二的组合，它虽然都是八频，但是它们不一样。那对应的这个 CPU 呢就是八频的供电，一般是在你的左上角，左上角现在也就是我们。嗯，微星的一个新的主板，它把它把这个 CPU 的供电设计到这个位置，我觉得也会引起装机界的一个新的开端嘛。因为装到那个位置，它好走线，背部机箱好走线。四加四的组合，我们把这个两个给它合到一块儿，同样是有卡扣的。那卡扣对应的是在这个这个这边，就是跟跟跟刚才看拍的是一样的，我就不再展示了，它是这个样子插上去的。那对应的这张显卡呢，你恰恰它就是六频的供电，那它就不是八频的接口，它就是六频的供电，它同样这儿是有卡扣的，就是在这个位置。那这个时候跟这个我们拆掉这个。六加二的组合就刚好用得上，我们是卡扣对卡扣，这个样子把空显卡供电给它接上，那这就是电源上的供电了。还有一个 SATA 的供电 ，SATA 供电这里就不给大家讲了，这是老老的这个大四频供电，然后现在基本上大四频供电用的非常少，不过这个电源上还有，这些都是这些都是不用的线。然后 SATA 供电 ，SATA 供电就是我们这个机箱上有一个灯带是需要 SATA 供电的。这个防呆缺口很明显嘛，这儿有个空的折角，这是一个多出来的折角，你肯定是折角对折角给它插进去的，你反了你搞不上嘛。这个 SATA 供电，你们接那个 SATA 固态，或者说接你们的机械硬盘的时候可能会用到。那这里就不再演示了，我们接着演示我们机箱上前置 I/O 的线。前置 I/O 的线呢，第一个就是最复杂的一个，有很多人很头疼，我设设设计啊，要要求改设计或者怎么样的，就是我们的开机跳线嘛。这个开机跳线的话，一般都是在你的主板的这个左下角这个位置。那它虽然它给你的有标识，但是这个标识它也不是说特别的清楚。我我这里给大家放一个开机跳线图，说大家对着这个开机跳线图去插，它就不会插错。那这里呢，因为它有一个灯带，它灯带它把这个开机跳线上上边的这个重启键给你用了，用了就是这上边这个按钮就可以通过重启来不断的改变这个机箱上灯光的颜色。额外加了一个 SATA 供电，可能这个机箱会稍微复杂一点，你传统的机箱是没有的。那接下来呢就是 USB 2.0 和音频跳线。这个是你不管什么样的机器上都有的 USB 二点零，看见没？这是上面写个 USB。那这个 USB 的话，它是十帧短了一帧的设计，在这有短帧。你看，同样在它在这儿也是有，也是有短帧的。你是对应短帧的地方给它插进去的。如果你插错了，你是插不进去的，因为它需要空的地方没有空，需要帧的地方需要没有帧的地方它有帧。你是这样子插上去的，这个是就是 USB 的接法。然后音频调线跟它的设计是一样的，只不过它短帧的位置是在这里。一般是在你的主板的左下角的位置，你看它在这里也会给你短了一个帧。那这个时候呢，我们就这个样子给它插上去。现在的机箱呢，大部分都会带 USB 3.0 USB 3.0 的接口就长这个样子，这就是 USB 3.0 了。反、啊、正有有时候设计在下边，有时候设计在这边，你就找你就找长这个样子就行。高端的主板呢，这一圈是用金属覆盖的。那你普通的主板的话，它就是一个塑料，塑料的话它同样有一个开孔。就你看，不管是怎么样设计，它都会有一个开孔，哪怕它就是。拿个金属的给它包裹住的，在这儿它也会凸出来一部分，有个开孔。有的有的还是这样插的，你不管设计的怎么样，它这儿有开孔，它这儿有有有有有你接开孔的这个防带缺口，我们就对应这样一个插上去，这就是 USB 3.0 了。OK， 那现在的所有的这些东西呢，怎么样演示都给大家说清楚了。我们接下来就是安装，首先把这个机箱给倒在这儿，我们第一步肯定是安装主板。同时给大家提一个小建议，就是你们在家做做这个主板上的。操作的时候，尽量把你的主板盒子垫到里，因为桌子比较硬，嗯，你万一把这下边哪一个东西搞坏了，那你就很难受。把机箱倒下去，安装的第一步呢，我把机箱也正对着你们。安装的第一步呢，我们肯定是装主板，主板下边这个是铜柱，通过铜柱把主板和机箱底部给隔开。那我们对应的话，这个铜柱上面就是这个螺丝，那就是螺丝空位。这是一个 MAT 扎的机箱，还有一个就是排气泡类似的主板，它是 MAT 扎的机箱，但是它比较大，它在这儿还要加两个铜柱。那你 AT 扎的话，对应它下边还有几个铜柱，它不太一样。不过你们在安装的过程中，去找一下二十一世纪最伟大的发明，就叫说明书，你看一下就明了。我们对应的去装这个主板的时候，给这个时候给大家说，越是这种低端的机箱，它的 I/O 挡板不是在主板上一体的，它是分开的。分开的时候，这上面你看，你看到这个铁片吗？你要给它掰过去，这个铁片也要给它掰过去。而且你操作这个时候很锋利，小心一点，不要滴血认亲。方向呢？那你反正是你,你装反了也能装上去，装上去之后你发现装主板装不上去。大家就记住一点，就是这三个小孔，一律是在机箱下边，就不会装反。那对应我们把这个先给它扣扣上去
，然后把主板给放上去。主板放上去的时候，给大家说一下这个比较通用的螺丝，像这一种带帽檐的这种小螺丝，带帽檐，然后它的它的丝纹比较细，就是我们用来装主板的这个螺丝。这个时候呢，大家就是尽量尽量用不是电动螺丝刀的去打哈，不要跟我学。你你没有这么好的电动螺丝刀，而且这个主板的螺丝是不讲究，你非要给它弄得非常非常紧的，你只要上上就行了，因为它有很多颗螺丝，你只要给它拧上就行了，主板不移位就行了。那我这里呢是给大家演示装机，我就上两颗螺丝就行了。OK， 主板装上之后呢，我们接下来是装电源。装电源的时候，电源一般这种下置电源仓的，我们的风扇都是朝下的，就这样的放进去。放进去之后呢，电源会给你配螺丝，这个螺丝就不大家演示了。电源会给你配螺丝，电源盒子里边就给你配这一种螺丝，你是不会搞错的。但是大家容易搞错的是什么？就是你显卡用什么螺丝，你显卡螺丝是机箱给你配的。那这个时候你就记住，你的显卡螺丝是跟你的电源螺丝是一样的就行了。极少数情况下，它们可能长得不一样，但是它们的丝纹是一样的，就是螺丝的这个丝纹是一样的。我这里给大家演示过，只打两颗螺丝就行了。电源装好之后呢，接下来就是按照我们刚才呃设计的。我们先把这个 I/O 的线给它接一下，这是 USB 2.0 和音频跳线，我们从这个位置给它穿过去。这下边不是有个孔吗？从这个位置穿过去，穿到这儿，把它给接上。然后是 USB 3.0 USB 3.0 它设计的在这儿呢，我们就从这儿接。接完之后呢，就是开机跳线，因为我们开机跳线一般都是在主板的左下角嘛，那就是从中间这个位置，把这个开机跳线给传上去。那我这里就直接一个开机跳线了，就其他的我就不接了。主板 I/O 的部分呢，就该接接完了都给它接完了。接完之后呢，它不是多了一个 SATA 供电吗？我们把这个 SATA 供电给它接上。灯带上的 SATA 供电，这个接完之后呢，只剩下这个电源了。我先接 CPU，CPU CPU 不是在左上角吗？那我们对应对应的拿出来我们 CPU 的供电，从这儿穿过去，对应卡扣给它接上。接下来是主板二十四 pin 的供电。从这个位置伸出去，这个位置伸出去，来到这里对应卡扣，把它给接上。那基本上线都接完了。那这个时候呢，我们要装显卡了。像这个机箱，它是有这个显卡挡板的。我们把这个挡板给去掉。它这上面是是抠掉的，它是一次性的，就是你只要把它给折断，它就回不去了。那这个显卡呢，就是大家装的时候把这上面膜给撕掉，哎，影响你散热。我们的这是我们的拍摄样品，我们很少撕，反正也不怎么用，就对应刚才那个位置。把显卡装上，显卡装上之后呢，哎，找到跟你电源同类型的螺丝，把显卡的螺丝给固定一下。这个时候呢，你像我们有电动螺丝刀的话，你都会听到这种啊嘎的声音，它其实就是什么？其实它到这个力度的之后，它是会自动停的。你看皮头没有转。这个时候我们去打这个电动螺丝就会很精准。然后这个是手拧螺丝，接着把它给拧紧，这个显卡就装上去了。显卡装上去的时候，我们要把显卡的供电给接上去。显卡是一个六 pin 的供电，我们从这个位置给它穿出去，从刚才这个开机跳线的这个孔位给它穿出去，把这个线给穿出去。大家有没有看到，就是显卡是最后安装的？因为一般情况下，你装上显卡的时候，你的这个 USB 2.0 零音频跳线不好插，都是先把这个给装上，装上之后呢，再把显卡给装上去。哎，这是一个细节问题。你要先装显卡的话，你这这这家线怎么怎么插，你够不着。把这个六 pin 的供电给接上，那这个时候这台电脑就其实就已经装完了。是吧？你不走线的话，它已经装完了，那直接开机就可以使用了，就愉快的去玩耍，打不了黑猴，记得这个配置。如果你走线的话，大概就是这个样子，反正是会稍微整齐一点。不过这种机箱呢，肯定没有我们走这个创世神啊，就是你加包模组线加这样加这样走出来的好看嘛。我们通上电，其实这个电脑就可以开机，你可以正常使用了。已经在过自检了，就这个灯亮起来，这里边已经过自检了。你这样的就是小机器，你看它，它其实核心的部位只加电源，它就这么多。你可以选择一个小一点的手手提的机箱，那可能会贵一点，不过这都不影响。但是你选择一个小的机箱的时候，你注意你的散热器的高度，以及它显卡的线长。哎，不过这个显卡也没有什么线长，就这么多内容。那这一整套配置呢？其实我在写这个配置的时候，我去对比了一下多多的参考价。如果我们整体的竞价，现在不能给大家报在这这个公共的场合给大家报竞价的价格，因为报到我们的这这个群里边了，或者说有客户来咨询了，我们每个配置单上写的是我们当天的竞价。呃，还说得过去，但是我们在公共的平台是不能报了，因为影响跟厂家的关系。而我们整套的配置，就就是现在你们看到这一整套，我们的成本在两千三百零二块钱。如果说你是找我拿的散件的话，就是两个点的散件的话，是两千三百四十九块钱
，也就是挣个四十多块钱的，两千多块钱的东西，两个点就是四十多块钱的东西。我能给你保证的是什么？所有的配件都是全新原封正品行货，但是我们不提供装机。你你看我这个视频，你会装就装，不会装拉倒。不提供调试啊、打驱动啊这这一系列的服务。就是如果你拿回去的时候，你你发现这个这配件有良品率嘛？你装完之后，你发现你测出来这个显卡有问题，测出来主板有问题，或者 CPU 有问题，直接联系我们客服发过来就行了。发过来之后，我们拿着这块主板，我们我们的售后部门就不接了。我们也不测，我们就直接交给省代理的售后了。他们一测是人为的，是是产品损坏还是怎么样，他们给到一个售后政策，我们照样给你们做配件的售后，但是整机的售后我们就不帮你们做了，因为这两点两点我们本身就是没有这一项的服务。但是说你要是打到七个点的服务的话，我看一下我七个点服务是多少钱？二三零二除以零点九七一等于多少？啊，如果换成我们七个点的话，是一个完整的整机服务的话是两千四百七十五块钱。实际上你们自己在多多的上。拿到的价格是两千四，要两千四零零几块钱，你们完全可以自己拿回家自己装，而且我们不包邮，机电服务我们又多了七十五块钱还不包邮。你看这台机器的付出的，对于我们来说，我们用装机啊、调试，然后、呃、这一系列的服务，可能你要多付出一百多块钱。这就是低端机为什么呃就流派电脑出的低端机特别少，因为你们买着的时候也也不实惠。就我卖着的时候我也不挣钱，所以我们很少卖这样的服务。但是你要是 ROG 的全家桶呢，你看看啊，流派它就很划算。我今天还看到一个评论，就是装了一台 ROG 的太阳神。他很早的一个视频，但是我写到了，就这台三万多的电脑，就是我们收完的总服务费是一千四百多块钱。有一个人就在下边评论，今天我今天刚看的，你装机和调试居然收了一千四百多块钱，就是很难理解。就天子，你如果理解不了，你就不要去尝试，就理解了，不要给你的生活增加一烦恼。真的，明明打的是成本价，就是我加完一千四百块钱的服务费加出来的价格，你们在任何一个三方平台就不带服务散架的情况下，你们买不到，就这看不到，他只看到了别人就挣钱的这个过程。最后的就是说装机调试的这个过程，以后我们配置推荐的每一个配置里边，我给大家拍完这个装机教程的话，嗯，我们会会让我们的调试员就专门呃录一个，就这台机器是如何调试和打驱动的，和跑压力测试录一个完整的视频，然后呢，我们弄一个二十块钱的 U 盘嘛，嗯，把这个系统啊和这个驱动啊，就是就是你这一台的这个配置的这个系统啊驱动啊全部装好，哎，放到里边，然后把这个。视频教学放到里边，我们就就就暂定二十块钱嘛，二十块钱你们就可以自己打驱动了，也自己会重装系统了。你将来在使用的过程中，你难免要重装系统，你早学晚学，总归是要学。OK， 这期视频就结束了。